Vielen Dank, Werner. Auch von meiner Seite und dem ganzen Vorstand ein herzlicher Gruß an unseren Aufsichtsratsvorsitzenden. Lieber Jim, wir hätten dich heute so gerne hier gehabt mit uns in der Zentrale in München. Wir wünschen dir von ganzem Herzen rasche Genesung. Herzlich willkommen Ihnen allen zur Siemens Hauptversammlung. Heute möchte ich Ihnen Danny vorstellen. Danny unterstützt meine Kolleginnen und Kollegen, hat Jahrzehnte Erfahrung, ist kommunikationsstark, extrem hilfsbereit, hört gut zu, reagiert außerordentlich schnell, zeigt dabei allerdings wenig Gefühl. Und nach allem, was wir wissen, hat Danny keine Gefühle. Denn Danny ist kein Mensch, sondern künstliche Intelligenz, KI. Bevor wir auf die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres schauen, möchte ich Ihnen zeigen, wie genau diese KI uns unterstützt. Und nur so viel vorab. 2023 war ein Rekordjahr für Siemens, das dritte in Folge. Denn Siemens steht für Wachstum, starkes Wachstum, nachhaltiges Wachstum. Das hat auch mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz zu tun. Und genau das bringt uns zu Danny. Das ist übrigens der Spitzname unseres ki co der uns und unsere Kunden unterstützt. Unter anderem dabei, Roboter zu programmieren, sie in Betrieb zu setzen. Und genau das machen wir jetzt in dieser Hauptversammlung und zwar live. Mein Kollege Armin Hatschalic hat sich mit Danny schon angefreundet. Herzlich willkommen. Hallo Roland. Hallo, hallo Armin. Was hast du dir in der nächsten halben Stunde, halben Stunde vorgenommen? Ja, also ich habe mir tatsächlich vorgenommen, einen Roboter in Betrieb zu setzen. Der Roboter soll im Anschluss Teile von links nach rechts fahren. Nun kann man sagen, das kenne ich schon, das haben wir alle schon gesehen. Aber ein Hinweis hier, der Roboter von uns hat diese Teile noch nie gesehen. Das heißt, die sind komplett neu für ihn. Er muss sofort von Sekunde 1 mit der Umwelt interagieren und das ist das Neue. Was werde ich genau tun? Nun, man kann sich das vielleicht am besten so vorstellen, wie wenn man bei Ikea zum Beispiel ein Regal kauft. Das Ganze wird als Flatback angeliefert. Man packt alles aus, hat Schrauben auf der einen Seite, Regalteile auf der anderen und irgendwo im Gewusel ist hoffentlich auch eine Anleitung dabei. Alles sehr, sehr kompliziert und am Ende muss man das Ganze vielleicht sogar noch ganz alleine aufbauen. Ich werde etwas Ähnliches machen. Auch ich werde Sachen zusammenbauen, allerdings keine Möbelteile sondern Software, Softwarekomponenten, Bibliotheken, die ich zusammenstecken werde. Und die gute Nachricht hier ist, ich bin tatsächlich nicht alleine. Ich habe Unterstützung, KI-Unterstützung, unseren Industrial Copilot. Ich habe Danny. Und wie unterstützt dich der Copilot dabei? Genau, okay. ich kann dir das an einem ganz kleinen Beispiel zeigen. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Ich stelle äh, eine Frage an Danny. Hier ganz grob gesagt eine Frage zu einem Bauplan, genannt AML-File. Ich weiß nicht, was das ist und frage entsprechend in natürlicher Sprache Danny. Und Danny antwortet mir, was zu tun ist, führt mich praktisch Schritt für Schritt durch den Prozess. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, er macht nicht nur eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, er aktiviert auch andere Software. Und ich hoffe, wir sehen in einer halben Stunde dann das Ergebnis. Klasse und Armin, viel Erfolg dabei. Danke. Und natürlich, das ist ein Experiment. Ohne doppelten Boden. Wir lassen uns mal darauf ein. Nun, das klingt alles so harmlos. Ikea, etwas zusammenbauen, kurz mit Danny chatten. Tatsächlich ist hier ein Riesenhebel für unsere Kunden und für Siemens. Klar, wenn Armin sich die Zeit nimmt, setzt er einen Roboter auch ohne KI-Assistenz in Betrieb. Armin kann das. Aber uns fehlen die Armins. Die hochqualifizierten Fachkräfte. Mit KI, mit Hilfe von Danny, können wir künftig auch Kolleginnen und Kollegen mit weniger Erfahrung Fabriken umbauen und Roboter einrichten. Sie können mit der Maschine sprechen, als wäre sie ein Mensch. Das ist ein Beispiel dafür, was uns bei Siemens stark macht. Technologie. Technologie ist das mächtigste Werkzeug, das wir haben, um unser Leben zu verbessern. Aber wir müssen sie auch richtig einsetzen. Und das treibt uns an. Wir entwickeln Technologie, die den Alltag verbessert für alle. 
durch effizientere Maschinen und Prozesse, die helfen, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Durch Innovationen, die uns helfen, Energie zu sparen und den Klimawandel zu bekämpfen. Durch nachhaltige Infrastruktur, die es uns leichter macht, von A nach B zu kommen. Durch schnellere, bessere und erschwinglichere Diagnosen von Krankheiten. Das war von Anfang an so. Siemens wurde mit einer bahnbrechenden Basistechnologie groß. <lacht> mit der Elektrotechnik. Elektrizität bändigen, sie nutzbar machen. Das war ein großer Schritt. Und darauf haben wir aufgebaut. Damit sind wir seit über 176 Jahren gewachsen. Elektrische Trampanen, Kraftwerke, elektrische Motoren, Haushaltsgeräte, elektrische Schaltkreise. All das hat den Alltag von Milliarden Menschen verbessert. Und das Wachstum geht weiter. Heute, im Jahr 2024, hat die Welt eine neue, bahnbrechende Basistechnologie. Künstliche Intelligenz. Um ganz genau zu sein, generative künstliche Intelligenz. Der Anfang einer neuen Wachstumskurve, wie seinerzeit mit der Elektrotechnik. KI setzen wir schon lange ein, aber jetzt bringen wir sie gemeinsam mit unseren Kunden im großen Stil in Fabriken, Stromnetze, Krankenhäuser, Züge. Kein Unternehmen ist so gut aufgestellt wie wir, wenn es darum geht, KI in der realen Welt anzuwenden und nützlich zu machen. Und zwar in all unseren Märkten. KI richtig einsetzen, das ist die große Chance für unsere und kommende Generationen. Und es ist eine Riesenchance für Siemens. Sie erinnern, Sie erinnern sich an unsere Strategie in einem Satz. Siemens verbindet die reale mit der digitalen Welt. Und mit KI können wir das jetzt noch besser. Aber eine Strategie muss natürlich auch in, sich in wirtschaftlichen Erfolg übersetzen. In Wachstum. Wachstum für Sie, die Eigentümerinnen und Eigentümer von Siemens. Hier sind die Zahlen. Und wie immer auf vergleichbarer Basis. 2023 war ein weiteres Rekordjahr. Das dritte in Folge. Wir waren profitabel wie nie zuvor. Industrielle Geschäfte. Ein Ergebnis von 11,4 Milliarden Euro und eine Ergebnismarge von 15,4 Prozent. So stark wie noch nie. Gewinn nach Steuern. Fast verdoppelt auf 8,5 Milliarden Euro, auch das ein Rekord. Free Cashflow, zum ersten Mal über 10 Milliarden Euro, 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Umsatzwachstum, 11 Prozent. Seit der Abspaltung von Siemens Energy haben wir den Umsatz von 55 Milliarden Euro in 2020 auf 78 Milliarden gesteigert. Auftragseingang. Plus 7 Prozent, 92 Milliarden Euro und der Auftragsbestand 111 Milliarden Euro, noch ein Rekord. Nun, das alles soll sich natürlich für Sie lohnen. Wir hatten eine progressive Dividendenpolitik versprochen. Wir halten Wort. Wir schlagen vor, die Dividende um gut 10 Prozent zu erhöhen, plus 45 Cent auf 4,70 Euro. Und falls Ihnen das alles gut gefällt, dann sind Sie damit nicht alleine. Unsere Aktie wird stark nachgefragt und hat im Dezember mit 170 Euro ein Allzeithoch erreicht. Siemens gehört jetzt zu den Top 100 der wertvollsten Unternehmen weltweit. Was mich ja besonders stolz macht, diese starken Ergebnisse haben wir erreicht in einem Jahr, das alles andere als einfach war. Weiterhin Krieg in Europa, weiterhin relativ hohe Inflation und hohe Zinsen, schwache Konjunktur in Deutschland und China. Und trotzdem, Siemens wächst, Siemens wächst stark, Siemens wächst nachhaltig. Der Erfolg von Siemens ist der Erfolg von meinen 320.000 Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Ihnen, euch allen, von ganzem Herzen danken. Ihr habt in einem schwierigen Jahr ganz Besonderes geleistet. Siemens ist gut aufgestellt, breit aufgestellt, mit unterschiedlichen Geschäften, mit Kunden in unterschiedlichen Industrien auf der ganzen Welt. Unsere Technologien setzen wir über die ganze Breite ein. Das ist effizient, das stärkt uns, das macht Siemens zu einem robusten 
und widerstandsfähigen Unternehmen und es stärkt unser Wachstum. Der Ausblick. Auch in diesem Geschäftsjahr rechnen wir mit profitablem Wachstum. Wir erwarten ein Umsatzwachstum von 4 bis 8 Prozent. Schauen wir auf das Ergebnis der Aktie, das unverwässerte Ergebnis, wie Sie es aus der Jahresprognose kennen. Wir erwarten einen Anstieg auf 10,40 Euro bis 11 Euro pro Aktie. Und mit dem ersten Quartal sind wir erfolgreich ins neue Geschäftsjahr gestartet. Also, Wachstum heute mit Technologien, die die Welt braucht. Aber was für Sie genauso zählt, Wachstum morgen mit neuen Technologien in Märkten, die stark wachsen. Nehmen Sie das Beispiel Batteriefertigung. Im April war ich in Schweden und habe eine der Gigafactories von Northvolt besucht. Tatsächlich ein gigantisches Werk, eines der größten Fabriken für Lithium-Ionen-Batterien überhaupt. Das Werk ist derzeit so groß wie 70 Fußballfelder und es wächst weiter. Beim Rundgang erklärte der Fabrikleiter das Ziel von Oswald, die grünste Batterie der Welt. Den CO2-Fußabdruck vieler Batterietypen konnte Northvolt schon um zwei Drittel reduzieren und Siemens unterstützt Northvolt mit einem breiten Angebot. Unsere digitalen Zwillinge helfen beim Design der Batterien und der Werke. Unsere Automatisierungslösungen steuern die Produktion. Unsere Gebäudetechnik sorgt für ein gutes Klima. Unsere Brandschutztechnik hilft, Katastrophen zu verhüten. Wir sorgen dafür, dass der Strom zuverlässig fließt. Unsere Beratungsteams machen die Anlagen und Prozesse noch effizienter. Und wir haben sogar in Northvolt investiert. Kein anderes Unternehmen kann das alles aus einer Hand anbieten und deshalb sind wir so stark im Geschäft. Übrigens nicht nur mit Northvolt, sondern auch mit anderen großen Batterieherstellern aus Asien und Europa. Siemens ist eben mehr, viel mehr als die Summe der Teile. Siemens ist nicht nur ein Technologieunternehmen, Siemens ist ein Technologieunternehmen. Unsere Geschäfte erwirtschaften den Erfolg von Siemens gemeinsam. Ein weiteres Beispiel, der Markt für Rechenzentren. Er wächst bis 2030 weltweit mit rund 10 Prozent pro Jahr. In Mesa, in der Nähe von Phoenix, entstehen derzeit rund drei Dutzend davon. Hier in der Wüste Arizonas zwischen Kakteen und Kojoten arbeitet quasi die künstliche Intelligenz. Denn ChatGPT und all die anderen Sprachmodelle laufen in der Cloud, dezentral in Rechenzentren. Die vielen Server brauchen natürlich Strom. Wir liefern die komplette Elektroinstallation. Mittel- und Niederspannungen, Schaltanlagen, Stromverteilung, Brandschutzanlagen. Und hier schließt sich ein Kreis. Microsoft ist unser Kunde bei besonders effizienter und ausfallsicherer Stromversorgung für Rechenzentren. Und wir bauen gemeinsam mit Microsoft KI-Lösungen. Lösungen, die wir und unsere Kunden nutzen. Im Oktober habe ich den CEO von Microsoft, Sadia Nadella, in Berlin getroffen. Wir haben da über unsere Zusammenarbeit gesprochen. Hören Sie kurz rein, was er gesagt hat. For us, if you look at all of this generative AI push, at the end of the day, for our, the big constraint is always going to be green energy um, and for our data centers. And so, in fact, we are big customers of yours and our big partners there. So we are really making sure that we have the right, up for us, upstream supply chain uh, that allows us uh, to meet our commitments, to be able to deliver what I think can be the biggest breakthroughs of productivity downstream when it comes back. So it's sort of a, a circular side where you help us produce uh, more AI with green supply chains so that you can then produce more industrial solutions. Ja, Siemens ist ein starkes Tech-Unternehmen mit starken Partnern. Unsere Gesamtleistung als Unternehmen zählt. Unsere Zahlen haben wir für Sie dennoch wieder auf die Geschäfte heruntergebrochen, damit Sie den Fortschritt von Jahr zu Jahr verfolgen können. Schauen wir erst einmal auf Digital Industries. Das Geschäft ist mit 15 Prozent gewachsen und hat mit 22,6 Prozent Ergebnismarge und 4,2 Milliarden Euro Free Cashflow 
drei Rekorde abgeliefert. Der Umstieg auf Software as a Service macht Fortschritte. Die aktuellen Zahlen, rund 12.600 Kunden nutzen diese Dienste inzwischen, darunter viele kleine und mittlere Unternehmen. Smart Infrastructure, 15% Wachstum beim Umsatz im vergangenen Jahr, 15,4% Ergebnismarge, Free Cashflow, 2,9 Milliarden Euro. Das sind ebenfalls drei Rekorde für Smart Infrastructure. Übrigens, in den vergangenen 13 Quartalen konnten wir die Marge jedes Mal im Vergleich zum Vorjahr steigern. Starke Zahlen auch bei Mobility. Der Umsatz stieg um 15 Prozent, die Ergebnismarge lag bei 8,4 Prozent, deutlich über unseren Wettbewerbern. Den Free Cashflow hat Mobility um rund 36 Prozent auf eine Milliarde gesteigert. Und der Auftragseingang lag erstmals über 20 Milliarden Euro. Wo kommt dieses Wachstum im Bahngeschäft her? Unter anderem aus Indien. Die staatliche Eisenbahngesellschaft hat bei uns 1200 Elektrolokomotiven für den Güterverkehr bestellt. Der größte Lokauftrag in unserer Geschichte, 3 Milliarden Euro. Im Laufe der Zeit können diese Loks bis zu 800.000 Lastwagen ersetzen. Zudem enthält der Auftrag Wartung und Instandhaltung über 35 Jahre. Und dabei nutzen wir unsere offene digitale Plattform Religion X. Selbstverständlich kommt auch hier KI zum Einsatz. Übrigens, über Indien werden wir in den kommenden Jahren sicherlich häufiger sprechen. 1,4 Milliarden Menschen, starkes Wirtschaftswachstum, massive Investitionen in Infrastruktur. Und was kann das Land aus dem Portfolio von Siemens gebrauchen? Praktisch alles. Starke Aufträge kommen auch aus Deutschland. 2 Milliarden Euro werden wir für 90 Züge für S-Bahn bauen. Spannend, Updates der Betriebssoftware müssen nicht mehr manuell im Depot installiert werden, stattdessen kommen sie über die Cloud. Wir haben einen langfristigen Vertrag für die Pflege der Software bis 2034 abgeschlossen. Siemens Healthineers, das Unternehmen ist und bleibt Innovationsführer. Es hat den Kernspintomographen praktisch neu erfunden. Die Geräte der jüngsten Generation sind kompakter, ressourcenschonender und günstiger. Das macht sie auch für Schwellen- und Entwicklungsländer erschwinglich. Herkömmliche Geräte benötigen im Betrieb 1000 Liter flüssiges Helium zur Kühlung. Allein dieses Kühlmittel kostet bis zu 50.000 Euro und die Kühlung verbraucht viel Strom. Das neue Gerät braucht nur noch einen Liter und mit modernen Algorithmen und KI macht dieser Kernspintomograph mit einem Drittel der Magnetfeldstärke so gute Bilder wie ein herkömmliches Gerät. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte dafür meinen Kollegen den Deutschen Zukunftspreis. Herzlichen Glückwunsch! Starke Innovationen, starke Zahlen. Auch bei Siemens Hathenius ist der Umsatz gewachsen. Das Geschäft mit Corona-Schnelltests ist ausgelaufen. Um die relevante Umsatzentwicklung vergleichbar zu machen, nehmen wir es aus dieser Betrachtung heraus. Das vergleichbare Umsatzwachstum lag über 8 Prozent, die Ergebnismarge bei 11,7 Prozent. Vier Beispiele. Ressourcenschonende, erschwingliche Kernspintomographen, Lokomotiven in Indien, Rechenzentren in den USA, Batteriefertigung in Schweden. Vier Beispiele dafür, wie Siemens wächst. Vier Beispiele dafür, wie wir Technologie entwickeln, um den Alltag zu verbessern für alle. Die vier Beispiele zeigen aber auch, Siemens ist ein starkes Team. Sie sehen, wie unsere Geschäfte zusammenwirken. Sie sehen, wie andere Weltklasseunternehmen mit uns Partnerschaften aufbauen, mit Siemens als Partner auf Augenhöhe. Sie sehen, wie unsere Kernkompetenzen in digitalen Technologien und künstlicher Intelligenz allen Geschäften zugutekommen. Sie sehen, Siemens hat die Technologien, die die Welt braucht, heute und morgen. Hardware und Software, Elektrifizierung und Automatisierung – wertvolle Daten und künstliche Intelligenz, aber auch die Erfahrung und das Branchenwissen, um neue Technologien richtig einzusetzen. 
Siemens verbindet die Reale mit der digitalen Welt. Und genau darum wird es für Sie, für uns, bei unserem künftigen Wachstum gehen. Wir richten das gesamte Unternehmen darauf aus. Wie machen wir das? Die Antwort, Siemens Accelerator, unsere offene digitale Geschäftsplattform. Hier finden unsere Kunden alles, was sie für ihre digitale Transformation benötigen und was sie brauchen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dazu gehört ein offener digitaler Marktplatz, in den auch unsere Partner ihre Technologien, ihre Produkte, Lösungen und Services einbringen. Den Erfolg sehen wir auch am Umsatz. Unser Software- und digitales Servicegeschäft wuchs mit Siemens Accelerator über das ganze Portfolio hinweg. Der Umsatz lag bei 7,3 Milliarden Euro, ein Anstieg von 12 Prozent. Natürlich richten wir auch unser Portfolio an unserer Strategie aus. Mit Innomotics haben wir einen Weltklasse-Champion für Motoren und Großantriebe als neue Marke eingeführt. Das Unternehmen steht auf eigenen Füßen und wir wollen es an die Börse bringen oder einen neuen, besseren Eigentümer finden. Einen, zu dem das Geschäft richtig gut passt. Bei Siemens Energy haben wir unseren Anteil weiter reduziert. Diesen Prozess setzen wir fort. Mit der Akquisition von Heliox stärken wir unser Portfolio im Bereich E-Mobility. Heliox ist Technologieführer bei Schnellladelösungen für elektrische Busse und LKW. Ein weiterer Zukauf ist Bund Planet. Das Unternehmen bietet KI-gestützte Lösungen für Wasserversorger an. Zusammen mit unserer Hardware können unsere Kunden Wasserverluste in den Netzen noch früher erkennen und weiter reduzieren. Siemens wächst, Siemens wächst stark, Siemens wächst nachhaltig. Die letzten drei Jahre Rekordergebnisse. Sie werden fragen, wie geht's weiter? Nun, für den Aktienkurs, für den Wert Ihres Unternehmens zählt künftiges Wachstum, nicht das Wachstum von gestern. So, wo wird dieses Wachstum herkommen? Und wie entwickelt sich die Welt, in der wir leben, weiter? In diesem Jahr haben es Investoren mal wieder ungewöhnlich schwer. Neue Technologien wie KI machen Lust auf Investitionen. Aber weltpolitische Konflikte, die gestiegenen Zinsen, gedämpfter Optimismus, aufs Gaspedal drücken, auf die Bremse treten oder beides. Wenn ich mir Siemens anschaue, unsere Geschichte und unsere aktuelle Position am Markt, dann bin ich zuversichtlich. Wir nutzen die guten Zeiten und wir schlagen uns erfolgreich in Sturm. Wir sind breit aufgestellt und das stärkt uns, wenn es der Weltwirtschaft mal nicht gut geht. Wir haben starken Cashflow. Wir haben starke langjährige Kundenbeziehungen. Wir haben ein starkes globales Team. Siemens wächst langfristig, denn wir haben unser Portfolio auf die langfristigen Trends ausgerichtet. Klimawandel, Urbanisierung, Demografischer Wandel, Glokalisierung und ein Trend, der alles beschleunigt. Digitalisierung. Wir haben die Technologien, die die Welt braucht. Und damit es auch so bleibt, investieren wir erheblich in Forschung und Entwicklung. 6,2 Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Bei Siemens arbeiten mehr als 1.500 KI-Expertinnen und Experten. Bei Patenten für maschinelles Lernen und KI sind wir auf Augenhöhe mit den größten Tech-Unternehmen weltweit, zum Beispiel Microsoft und Alphabet. Hier veröffentlichen wir rund zehnmal so viele Patente wie unsere klassischen Industriewettbewerber. Zehnmal so viele. Und jetzt geht es darum, was wir daraus machen, wie wir die guten Ideen in Produkte übersetzen, in Lösungen, in echten Mehrwert für unsere Kunden. Und dafür braucht es auch Investitionen in der realen Welt. Dort, wo Märkte wachsen, dort, wo neue Chancen entstehen. Wir haben deshalb im vergangenen Jahr massive Investitionen angekündigt. Mehr als 2 Milliarden Euro. Für Innovationszentren, für Ausbildungszentren, für digitale Fertigungen, 
für resilientes, profitables Wachstum. Unter anderem bauen wir eine Fabrik für Hightech-Automatisierung in Singapur. Wir bauen ein Werk in China aus. In den USA entsteht ein Werk für Lokomotiven sowie ein Werk für Hightech-Produkte für elektrische Infrastruktur. Auch um die Bestellungen für die neuen Rechenzentren in Arizona zu erfüllen. Und wir setzen auf den Standort Deutschland. Ja, Deutschland steht vor Herausforderungen. Das Land hat aber auch viel zu bieten. Es gibt hier etablierte, erfolgreiche Ökosysteme, zum Beispiel Automobilbau, Chemie, Pharma, Medizintechnik und sehr starke mittelständische Unternehmen. Wir investieren, weil wir an die Invasionskraft und den Erfindergeist Deutschlands glauben. Und ich möchte ganz klar sagen, Extremismus jeder Art schadet diesem Land. Wohlstand gründet sich auf Fortschritt und Innovation, auf Austausch und Offenheit, Vielfalt und Verlässlichkeit. Und vor allem auf kreative Menschen und engagierte Menschen. Und dazu gehören natürlich auch Menschen, die nach Deutschland kommen und sich und ihre Fähigkeiten einbringen wollen. Siemens investiert in Deutschland eine Milliarde Euro, unter anderem in Erlangen für einen neuen Hightech-Campus. Da arbeiten übrigens auch zahlreiche Teams am industriellen Metaverse. Diesen Begriff hören wir in letzter Zeit immer häufiger. Was ist eigentlich das industrielle Metaverse? Nun, es ist ein Ort für industrielle Innovationen. Es verbindet die reale mit der digitalen Welt. Ein virtueller, fotorealistischer Raum, in dem Menschen und KI in Echtzeit zusammenarbeiten und reale Probleme lösen. Mit generativer KI und dem industriellen Metaverse wird das Bauen und Nutzen von Technologie einfacher und schneller. Eine fantastische Vision, meinen Sie? Tatsächlich haben wir längst schon die wichtigsten Bausteine, die wir für das industrielle Metaverse brauchen. Und Sie finden sie im Siemens Accelerator. Digitale Zwillinge, softwaredefinierte Automatisierung, Daten und KI. Schauen wir uns diese drei wichtigen Bausteine genauer an, einen nach dem anderen. Erst einmal ein digitaler Zwilling. Was genau ist das? Digitale Zwillinge bilden die reale Welt ab. Nicht nur in Formen und Farben, sondern auch die physikalische Wirklichkeit. Wie verhält sich ein Objekt, wenn, ich, wenn die Temperatur steigt? Was passiert, wenn ich es schüttle? Aber auch, wie verhält sich eine ganze Fabrik mit all ihren Maschinen, wenn ich ein Software-Update fahre? Mithilfe digitaler Zwillinge kann ich das alles testen, bevor ich etwas in der realen Welt verändere. Das klingt vielleicht noch etwas abstrakt, aber um das anschaulicher zu machen, habe ich Felia Janetzki eingeladen. Sie arbeitet für uns in Erlangen und baut dort Pilotanwendungen für das industrielle Metaverse. Herzlich willkommen, Felia. Hallo, Roland. Hallo, schön, dass du da bist. Hi. Wir haben gesagt, 500 Millionen Investitionen in Erlangen, F80. Was machen wir da genau? Bei uns in Erlangen, in der Frauenauracher Straße 80, daher das F80, produzieren wir Elektronik, um Bewegung in die Industrie zu bringen. Also wenn die Steuerung, die Maschinen, äh, die Gehirne der Maschinen sind, dann produzieren wir die Motoren, die Muskeln der Maschinen dazu. Das sind Frequenzumrichter, äh, CNC-Steuerung und Antriebssteuerung. Und wir zeigen schon heute, wie das Industrial Metaverse in einer Fabrik funktioniert. Okay, das heißt, wir bauen auch diese Teile, die wir nachher im Siemens Accelerator verkaufen. Okay. Welche Technologien setzen wir dabei ein? Aktuell geht es komplett darum, die Kerntechnologien, die wir brauchen, zusammenzuführen. Also die Daten aus unseren Prozessen verfügbar zu machen, nutzbar zu machen, auch für künstliche Intelligenzen. Und diese Technologien und noch ganz viel weitere zu kombinieren mit den digitalen Zwillingen. Okay, dann fragen wir mal hintenrum, was bringt uns das genau? Du hast es vorhin schon angesprochen, wir wollen ganz bald bei uns im Werk die neue Produktgeneration fertigen, die neue Accelerator-fähige Produktgeneration. Dafür müssen wir unsere komplette Fertigungsfläche umplanen. Das sind hunderte Maschinen, unglaublich viele Quadratmeter. Und wir wollen sicher gehen, dass wenn wir die Maschinen im echten Leben anfassen, wir auch wirklich sie genau dahin platzieren, wo wir sie brauchen und unsere Planung voll aufgeht. 
Der digitale Zwilling, also das sehr präzise Abbild dieser Maschinen und der ganzen Fertigungsfläche, hilft uns dabei, das vorher virtuell zu planen und zu optimieren. Man muss dazu sagen, das ist schon vollautomatisiert, viele Roboter, ihr setzt noch eins oben drauf. Okay. Hast du noch ein weiteres Beispiel? Du warst ja im Sommer bei uns und erinnerst dich genau an, diese, ja. äh, an dieses Fertigungssystem, wo ganz, ganz viele Roboter miteinander zusammenarbeiten, um 24 Stunden lang unsere Produkte äh, vollautomatisiert äh, zusammenzusetzen. Und dann kann es auch schon mal vorkommen, dass man aus der Nachtschicht morgens ins Werk kommt und man stellt fest, okay, das System hat 400 Frequenzumrichter produziert und nicht die geplanten 500. Wie kommt man jetzt darauf, an was es lag tatsächlich? Man kann mit den Leuten sprechen, die in der Nachtschicht vor Ort waren. Man kann unzählige Datenbanken analysieren. Und im, im schwersten Fall dauert das schon mal Stunden und Tage, bis wir wirklich das Problem auch identifizieren konnten. Im Industrial Metaverse haben wir alle Informationen, die wir brauchen, um schnell Abweichungen identifizieren zu können an einem Ort, mhm. für jeden verfügbar. Und es ist fast schon so, als könnte man in der Zeit zurückspringen, zu dem Zeitpunkt, wo die Abweichung aufgetreten ist, das erste Mal. Und dann vielleicht auch nach vorne in die Zukunft blicken. Ihr macht das, glaube ich, nicht ganz alleine? Gar keinen Fall. Wir selber als Werk profitieren von den Softwarelösungen, die auf dem Accelerator, auf dem Siemens Accelerator angeboten werden. Wir ähm, arbeiten ganz intensiv mit ganz vielen motivierten Menschen im ganzen Konzern zusammen. Und wir setzen auch stark auf Partner wie Amazon Web Service für unsere Daten und Nvidia, wenn es um unsere digitalen Zwillinge geht. Starke Partnerschaften am Shopfloor. Diese Aufgabe, was hat das persönlich bei dir gebracht? Wie bist du mit diesen Aufgaben gewachsen? Man merkt es vielleicht ein bisschen, ich bin äh, motiviert, wenn es um innovative Technologien geht. Und dann neigt man manchmal, Technologie einzusetzen, einfach nur um der Technologie willen. Die letzten zwei Jahre, weil Simon vor allen Dingen auch im Werk, ähm, hat mich gelernt, erst aufs Ergebnis zu fokussieren. Mhm. Wofür setzen wir die Technologien ein? Was wollen wir damit anstellen? Wo bringt es für uns und für den Kunden Nutzen? Und schlussendlich, wie macht das unser Leben ein Stückchen besser? Die Begeisterung kann man erkennen. Technologie, die den Menschen nutzt. Vielen Dank, Felia. Viel Glück weiterhin und Vielen viel Erfolg. Dank. Dankeschön. Kaum zu glauben, wie viel wir durch Simulation und digitale Zwillinge erreichen können. Aber am Ende geht es darum, die reale Welt zu verbessern. Was immer wir entwickeln, wir müssen es auch produzieren können. Und das bringt uns zum zweiten Aspekt des industriellen Metaverse. Software-definierte Automatisierung. Klingt auch abstrakt hat aber riesige Auswirkungen in der realen Welt. Global läuft eine von drei Maschinen mit Siemens-Steuerungen, sogenannten PLCs. Das sind kleine Kästchen mit Software und Hardware, sozusagen Mini-Gehirne über eine Fabrik verteilt. Sie sagen den Maschinen, was sie tun sollen, Millisekunde für Millisekunde. Diese Steuerungen, diese Mini-Gehirne, virtualisieren wir jetzt. Und was heißt das konkret? Wir trennen die Hardware von der Software. Wir fassen die virtuellen Mini-Gehirne zusammen und nehmen sie weg von der Maschine und bringen sie zusammen in einer kleinen lokalen Cloud, einem zentralen Rechenraum. Der könnte übrigens auch 10 Kilometer entfernt stehen und trotzdem lässt sich die Produktion in Echtzeit steuern, Millisekunde für Millisekunde. Für unsere Kunden hat das viele Vorteile. Die Produktion muss hochfahren, ein paar Mausklicks und unser Kunde kann künftig virtuelle Steuerungen hinzufügen. Software-Updates, kein Problem. Statt alle Maschinen abzulaufen, geht das aus der Ferne. Sie wollen Ihre Maschinen umprogrammieren. In Zukunft müssen Sie dafür nicht einmal spezielle Programmiersprache lernen. Selbst den Rechenraum müssen Sie dazu nicht mehr verlassen. Unser Kunde Audi arbeitet schon seit einigen Wochen mit den neuartigen virtuellen PLCs. Solche Steuerungen braucht es übrigens nicht nur in Fabriken, sondern überall, wo Maschinen zum Einsatz kommen. Energieversorgungsnetze, Bürogebäude, Züge, Kunden aus all diesen Bereichen können Steuerungen künftig online bestellen und einrichten. Wo? Natürlich über den Siemens Accelerator. Da gibt es zudem Angebote, die mit Hilfe von KI die Einrichtung und den Betrieb erleichtern. Und das ist auch schon der dritte wichtige Aspekt des industriellen Metaverse. Künstliche Intelligenz und Daten, im Besonderen generative künstliche Intelligenz. Das industrielle Metaverse bauen wir nicht alleine. Das Internet wurde schließlich auch nicht von einem einzigen Unternehmen erschaffen. Partnerschaften sind hier entscheidend für unseren Erfolg. Wir sind Teil 
von Ökosystemen. Wir geben, wir nehmen, wir wachsen mit unseren Partnern und mit unseren Kunden. Und Felia hat das vorhin toll erklärt. Mit Nvidia arbeiten wir an den fotorealistischen Visualisierungen für das industrielle Metaverse. Gemeinsam mit Amazon Web Services machen wir es noch einfacher, KI in Computerprogramme und Apps einzubauen. Mit unserem Partner ESRI bauen wir digitale Zwillinge von Stromnetzen. ESRI hat die Geotaten, wir bringen die Simulationssoftware aus Siemens Accelerator ein. Mit dieser Kombination können unsere Kunden ihre Netze einfacher planen, betreiben und warten und erneuerbare Energien einfacher ins Stromnetz integrieren. Gemeinsam mit Microsoft haben wir den industriellen co gebaut, mit dem Armin gerade arbeitet. Das industrielle Metaverse ist nicht nur eine Vision, wir bauen es heute. Und viele seiner Elemente haben unsere Kunden bereits im Einsatz. Heineken setzt digitale Zwillinge ein, um den CO2-Ausstoß der Produktion zu reduzieren. CO2 gehört natürlich zum Bier. Das macht das Bier spritzig und schaumig. Aber CO2 wollen wir im Glas haben, nicht in der Atmosphäre. Siemens unterstützt das Dekarbonisierungsprogramm von Heineken umfassend. Kommendes Jahr soll der CO2-Ausstoß von mehr als 15 Produktionsstätten auf die Hälfte schrumpfen. Mit Hilfe eines digitalen Zwillings haben wir die Energieströme simuliert. Dadurch wurde schnell klar, welche Veränderungen am meisten bringen. Zum Beispiel der Einsatz von Wärmepumpen. Investitionen in die digitale Transformation, Investitionen, Investitionen in Nachhaltigkeit. Mehr als 90 Prozent unseres Geschäftes ermöglichen es unseren Kunden, positive Nachhaltigkeitswirkungen zu erreichen. Ein weiteres Beispiel dafür sind Wasserstoffzüge. Dieses Jahr werden wir neun Züge liefern. Der Hauptmarkt ist Europa, wo heute 15.000 Dieselzüge unterwegs sind. Sie sollen bis 2040 durch Wasserstoff- und Batteriezüge ersetzt werden. Beides haben wir im Angebot. Potenzial für kräftiges Wachstum. Unsere Kunden wollen nicht nur ihre eigenen CO2-Emissionen reduzieren, sie schauen immer genauer auf Vorprodukte, also auf die Emissionen aus der gesamten Lieferkette. Letztes Jahr habe ich Ihnen unsere Lösung dafür vorgestellt. Sie erinnern sich? Sea Green. Wir haben jetzt schon mehr als 300 Kunden gewonnen. Together for the Sustainability, eine Nachhaltigkeitsinitiative der Chemieindustrie, hat sich für ein Pilotprojekt mit Sea Green entschieden. Bei der Initiative machen 51 Unternehmen mit. Und letztes Jahr haben wir mit zahlreichen Automobilunternehmen und Zulieferern das Joint Venture Cofinity X gegründet. Dieses baut eine Plattform, auf der Daten sicher und effizient geteilt werden können. Die Plattform setzt ebenfalls auf Seagreen. Zum Joint Venture gehören unter anderem BMW, Mercedes, Volkswagen, SAP, BSF, Henkel, ZF und Scheffler. Seagreen nutzen wir unter anderem auch für ein neues Siemens-Produkt, das wir gerade entwickeln. Den digitalen Batteriepass. So einen Pass brauchen ab 2027 in der EU alle Elektroautos. Wo kommt die Batterie her? Wie viel recyceltes Material enthält sie und lässt sie sich recyceln? Wie viel CO2 wurde bei der Herstellung ausgestoßen? Sea Green finden Sie übrigens auch direkt im Siemens Accelerator Marktplatz. Dort finden Sie auch den Siemens Industrial Co-Pilot, mit dem Armin gerade arbeitet. Aber jetzt ist es höchste Zeit, dass ich bei ihm und bei Danny vorbeischaue. Nachrichten. So, Armin, und hat's geklappt? Ja, der Roboter macht seinen Job, fährt die Teile von links nach rechts, erkennt sie auch, hat sie vorher noch nicht gesehen. Insofern, puh, also, der Part funktioniert Der, der IKEA-Teil hat geklappt. Genau. Du hast mit KI ein Programm erstellt, was Exakt. sonst viel länger gedauert hätte, mehr Kompetenzen erfordert hätte. Und er tut seinen Job. Richtig. So, und 
Ich habe dir was mitgebracht. Das was mitgebracht. Die Herausforderung ist, das sind jetzt Standardteile. Genau. Schauen wir mal, ob er die anderen auch sortieren kann. Ich glaube, das ist jetzt der Plan. Richtig. Ich hoffe, das klappt. Wir haben hier große Teile. Hier waren noch ein paar Gummientchen. Ja, vielleicht ein bisschen warten. Sonst, sonst nimmt er beides direkt mit. Das ist natürlich ja, wunderbar. Nicht Aber es funktioniert. Richtig. Toll. Jetzt ist er langsamer geworden. Danny, warum bist du langsamer geworden? Die Geschwindigkeit des Roboters wurde reduziert, weil sich ein Mensch in der Sicherheitszone befindet. Bitte treten Sie einen Schritt zurück. Okay. Okay. Sieht gut aus. Der Part hat auch funktioniert. Super, da bin ich erleichtert. So, wir haben hier, wir sortieren ja Teile von Schäffler und wir haben auch einen Kunden bei uns zu Gast. Stefan Kahapka, herzlich willkommen. Grüß dich, Ulrich. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß, grüß dich. Schäffler, tolles Unternehmen. Wir haben eine langjährige Zusammenarbeit und jetzt bringen wir die auf ein neues Niveau mit neuer Technologie. Erzähl mal ein bisschen was. Erstmal danke für die Einladung äh, an euch beide. Mich freut es ungemein, äh, hier heute beiwohnen zu dürfen an der Stelle. Ähm, was treibt uns aktuell an? Was bewegt uns? Wir verspüren einen gewissen Wandel. Nicht nur wir, unsere Kunden, äh, wir alle. Ich denke, einige Themen hast du gerade schon thematisiert. Bei uns ganz klar der Fokus der Elektromobilität, der über die Jahre hinweg jetzt den Einzug erhalten hat. Was ändert sich da bei uns? Unser Produktportfolio, es wird breiter, tiefer, komplexer. Mhm. Diese komplexen Produkte brauchen wir innovative Automatisierungslösungen, angepasste Fertigungskonzepte, bis hin zur Maschine, die wir betreiben und auch herstellen an der Stelle. Ja. Was braucht es dafür? Qualifizierte Mitarbeiter über alle Ebenen hinweg, vom Jobfloor bis hin, äh, in den Entwicklungsbereichen. Wir möchten unseren Mitarbeitern Tools an die Hand geben, die stehen bei uns im Fokus. Das ist ganz wichtig, Tools und Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Arbeit zu erleichtern, ähm, effizienter zu gestalten. Der Co-Pilot könnte eben in Zukunft so eine Lösung sein. Also große Herausforderungen, neue Technologien schnell einführen auf der einen Seite, genau. auf der anderen Seite Menschen mit diesen neuen Technologien trainieren. Genau. Wo macht ihr das? Ähm, zwei Themen ähm, haben wir uns da rausgesucht, zwei Use Cases. Der Shopfloor, den hast du gerade in Perfektion selber genau. vor, äh, vorgeführt an der Stelle, indem du mit, den, mit dem Co-Pilot, mit der Maschine agierst, reagierst an der Stelle. Ja? In Zukunft vielleicht sogar eine Problemlösungsstrategie bei Fehlerfall zurückbekommst. Der zweite Use Case ist der des Engineerings, wo wir eben... Äh, auf die Automatisierung gehen, dass die KI uns helfen kann, wie der Armin gerade gezeigt hat, einfach schneller, effizienter zu werden. Bei komplexen Themen, das ist ganz klar, das möchte ich auch betonen, da brauchen wir das Expertenwissen in unseren Mitarbeitenden. Das geht nicht, nicht, nicht ohne. Ja? Aktuell sind wir beide gerade äh, dabei, dann den richtigen Use Case bei uns im Shopfloor rauszufinden, um das eben auch ähm, äh, zum Leben zu erwecken an der Stelle. Und ich habe jetzt ein Video uns mitgebracht, wo wir einfach uns vorstellen können, wo wir in Zukunft die KI uns helfen lassen zu können. Das ist eine Maschine in unserem Werk Momo in Italien, wo man den Roboter-Handling sehen, der Wasserpumpenlager händelt. Sehr schön. Film ab. Vielen Dank, Stefan. Danke. Gerne. Klasse gemacht, Armin. Sehr beeindruckend, was das Team gemeinsam mit Schäffler geschafft hat. Aber Danny fordert uns auch einiges ab. Erst einmal müssen wir über eine Hürde hinweg unseren, unsere Angst überwinden. Nimmt uns KI die Arbeit weg? Armin und Stefan haben uns gezeigt, dass KI uns dabei hilft, schwierige Aufgaben zu lösen. Sie unterstützt uns dabei, uns selbst weiterzuentwickeln. Sie hilft uns dabei, zu wachsen. Bei Siemens nennen wir das Growth Mindset. Felia und Armin, meine Kolleginnen und Kollegen, können mit Hilfe von KI mehr erreichen und Neues lernen. Bei Siemens lernen alle jeden Tag. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir mehr als 400 Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung unserer Kolleginnen und Kollegen investiert. Fast 40.000 von ihnen haben zum Beispiel an KI-Trainings teilgenommen. Dieses Thema betrifft uns alle, egal ob wir in der Fertigung oder im Büro arbeiten. 
Die Fragen sind am Ende ähnlich. Was bedeutet KI für mich? Wie hilft mir KI bei meiner Arbeit? Wie gehe ich verantwortungsbewusst mit den Risiken um? Insbesondere die Kolleginnen und Kollegen in den Werken benutzen unsere Lernangebote immer stärker. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich der Anteil gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Bei uns wachsen nicht nur Umsatz und Gewinn, bei Siemens wachsen auch die Menschen. Übrigens, wir investieren in die Talente der Zukunft, selbst wenn sie noch nicht bei uns arbeiten. Nehmen Sie das Beispiel von Kadi Diouf. Sie ist 21 Jahre alt und schließt demnächst ihr Informatikstudium ab. Sie lebt in Dakar, Senegal und nimmt an einem Programm African Girls Can Code teil. Also afrikanische Frauen können programmieren. Die 600 jungen Frauen aus der Region können, kommen aus unterschiedlichen Angeboten auswählen, darunter Computer Animation, Robotik, 3D-Druck und Programmieren. Siemens stellte knapp 800.000 Euro und Laptops zur Verfügung. Einer davon ging an Kadi. Sie sagt, für mich ist das eine Riesenchance. Aktuell lerne ich mit Hilfe von Siemens noch mehr über Cybersicherheit. Und das wird mir beim Jobeinstieg helfen. Das ist das Wachstum, das ich meine. Wir dürfen das nie vergessen. Wirtschaftliches Wachstum ist kein Selbstzweck. Wachstum dient uns Menschen. Und Wachstum ist gesund, wenn es die Umwelt schont und schützt. Wachstum ist gesund, wenn es uns hilft, den Alltag zu verbessern für alle. Wachstum ist es gesund, wenn wir es vernünftig und redlich erwirtschaften. Daran messen wir uns bei Siemens. Hohe ethische Standards. Hohe Standards bei Compliance, hohe Ansprüche an unsere eigene Nachhaltigkeit. Und da gibt es keine halbherzigen Kompromisse. Unser Nachhaltigkeitsrahmenwerk Degree habe ich Ihnen in den vergangenen Jahren vorgestellt. Es setzt klare, messbare Ziele. Zwei starke Erfolge. Den Anteil von Frauen im Top-Management haben wir auf über 30 Prozent gesteigert, zwei Jahre früher als geplant. Unsere eigenen CO2-Emissionen haben wir seit 2019 um die Hälfte reduziert. Bis 2030 sollen es 90 Prozent sein. Und erst vor wenigen Tagen hat das unabhängige Klimaschutzprogramm Carbon Disclosure Project unsere Erfolge mit einem Spitzenplatz in ihrem Ranking gewürdigt. Heute haben Sie Felia kennengelernt, Armin, Stefan und Kadi. Alle stehen für Wachstum. Kadi macht sich fit für ihren Berufseinstieg. Felia setzt neue Technologien ein mit einem geschärften Blick auf Nutzen und Ertrag. Armin und Stefan helfen ihren Kolleginnen und Kollegen, Dinge zu tun, die bisher jahrelanges Training erforderten. Ach ja, Danny. Danny wächst auch. Mit jeder neuen Aufgabe lernt der ki copilot dazu. Aber nur, wenn Menschen ihn anleiten. Wachstum, dafür steht Siemens. Gesundes Wachstum, starkes Wachstum, nachhaltiges Wachstum. Wachstum heute mit Rekordergebnissen und Wachstum morgen mit Technologien, die die Welt braucht. Vielen Dank.